സ്നേഹമുള്ളവരെ ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ ചരിത്രമെടുത്താൽ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം കത്തോലിക്ക സഭയെ അവഹേളിക്കാനും കളിയാക്കാനുമായിട്ട് സഭാവിരുദ്ധർ ഉപയോഗിച്ച ഒരാരോപണമാണ് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ വിഗ്രഹാരാധനയുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും രൂപങ്ങളും പള്ളിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പത്ത് പ്രമാണങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വിഗ്രഹാരാധനയാണ് കത്തോലിക്ക പള്ളിയിൽ നടക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സംശയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഇടവകയിൽ ജീസസ് യൂത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായ സി ബി എൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട സി ബിയുടെ ചോദ്യം നോക്കുമ്പോൾ ശ്രവിക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യയം നാലാം അധ്യത്ത് പറയുന്നുണ്ട് മുഗൾ ആകാശത്തിലോ താഴെ ഭൂമിയിലോ ഭൂമിക്കടിയിലോ ഉള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയും രൂപങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർമ്മിക്കരുത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടും നമ്മൾ പള്ളികൾ രൂപങ്ങൾ വെക്കുന്നു ആണ് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം കത്തോലിക്ക സഭയെ കളിയാക്കാൻ കത്തോലിക്ക സഭ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്നു എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരിയേറെ ശ്രമങ്ങൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് പാസ്റ്റർമാർ നടത്തുകയുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ലോകം മുഴുവൻ വൈറലായ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആണ് ഒരു അമേരിക്കക്കാരനായ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് പാസ്റ്റർ ഒരു രൂപം കത്തോലിക്ക രൂപം തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ ആ പൊട്ടിക്കുന്ന രൂപം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ രൂപമാണെന്നാണ് സത്യത്തിൽ അതൊരു കൊച്ചു ത്രേസ്യ പുണ്യുടെ രൂപമാണ് കൊച്ചു ത്രേസ്യ പുണ്യുടെ രൂപമാണ് ഏതാണ് രൂപം എന്തുദ്ദേശിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്ത ഈ പാസ്റ്റർ കത്തോലിക്ക സഭ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്നു എന്ന് അവഹേളിക്കാൻ രൂപങ്ങളെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി സ്നേഹമുള്ളവരെ വ്യത്യസ്ത മതത്തിൽ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന തിരുസ്വരൂപങ്ങളെ പരസ്യമായിട്ട് കളിയാക്കി അപമാനിച്ച് അവഹേളിച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ നടക്കുന്ന ഈ പാസ്റ്റർ എങ്കിൽ ആ രൂപം ആരുടേതാന്ന് പോലും പിടിയില്ലാതെ എന്തുമാത്രം മുൻവിധിയോടെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് എന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണത് ലോക പ്രസിദ്ധനായ മുസ്ലിം പണ്ഡിതൻ പ്രസംഗകൻ മുസ്ലിം സ മതത്തെ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന വ്യക്തി ജനലക്ഷങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേജുകളിൽ ആയിരങ്ങളോട് പറയുകയാണ് കത്തോലിക്കർ വിഗ്രഹാരാധകരാണ് in the book of Deuteronomy chapter number 5 verse number 7 8 and 9 thou shall not have any graven image of me almighty god he said in the old testament thou shall have no graven image of me of anything of any likeness in the heaven above in the earth beneath and the water beneath the earth thou shall not serve them no bow down to them for i thy god thy lord is the jealous god same message repeated in the book of exodus chapter number 20 verse number 3 to 5 that thou shall have no graven image of me of anything of any likeness in the heaven above in the earth beneath in the water beneath the earth thou shall not bow down to them nor serve them for i thy god thy lord is the jealous god so according to old testament i do worship is private and jesus christ is the prophet said it's mentioned in the gospel of matthew chapter number 5 verse number 7 to 20 പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഞാനല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവം നിനക്കുണ്ടാകരുതെന്നും ഈ ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒന്നിൻ്റെയും സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ളത് പോലുമായ യാതൊന്നിൻ്റെയും ഒരു രൂപവും നീ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമുണ്ട് നാനൂറ് വർഷക്കാലം ഇസ്രായേൽക്കാർ ഈജിപ്റ്റിലെ അടിമകളായിരുന്നു ഈജിപ്ഷ്യൻ ദേവന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ അമ്പലങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ 
ജീവിച്ചിരുന്ന അവർ ഈജിപ്ഷ്യൻ വിഗ്രഹാരാധനയുമായിട്ട് ഏകദേശം താതാല്യം ചെയ്ത് പോയൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അവരവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആഭിചാര ക്രിയകൾ മന്ത്രവാദങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരിയേറെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ അടിമകളായിട്ടാണ് മോസസിനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് സീനായ് മലയുടെ താഴ്വാരയിലേക്ക് പോകുന്നത് തൻ്റെ ജനത്തിൽ കടന്നുകൂടിയ വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ഭാഗങ്ങളെ നിശേഷമില്ലാതാക്കാൻ ദൈവം അവർക്ക് ചില ക പത്ത് കൽപ്പനകൾ അതിൽ ഒരു രൂപവും ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന നിർബന്ധ കൽപ്പന വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് നൽകുകയുണ്ട് എന്നാൽ അത് എല്ലാ കാലത്തും അതിൻ്റെ ആ അതേ ശൈലിയിൽ തന്നെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലെടുക്കണം എന്ന് ദൈവം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല അതിനുദാഹരണങ്ങൾ ബൈബിളിലുണ്ട് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇക്കാര്യം വീണ്ടും നാം കാണുകയാണ് ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്കുണ്ടാകരുത് നിനക്കായി ഒരു വിഗ്രഹവും ഉണ്ടാക്കരുത് മുകളിൽ ആകാശത്തോ താഴ ഭൂമിയിലോ ഭൂമിക്കടിയിലോ ജലത്തിലോ ഉള്ള ഒന്നിൻ്റെയും പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കരുത് ഈ കൽപ്പന ആപ്സല്യൂട്ടായിട്ട് കണക്കാക്കി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് രൂപങ്ങൾക്കെതിരെ തിരുസ്വരൂപങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വെക്കുന്നതിരെ പ്രചരണം നടത്തുന്നതും കത്തോലിക്കരെ വിഗ്രഹാരാധരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കൂട്ടർ അധിക്ഷേപിക്കുന്നു സത്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ കൽപ്പന നാം അക്ഷരാർത്ഥത്തിലെടുത്താൽ ഈ ലോകത്തുള്ള സകല കലകളും ആർട്ടുകളും ആർക്കിടെക്ചറുകളും മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ രൂപങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ കലയുടെ വിസ്മയങ്ങളെല്ലാം ദൈവം ഒറ്റയടിക്ക് ബാൻ ചെയ്ത് കളയുന്നതായിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല എന്നതിന് ബൈബിളിൽ തന്നെ നിരവധി തെളിവുകളുണ്ട് പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം മോശയോട് ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു കൽപ്പന കൊടുക്കുക വഴി ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആർട്ടിനെയും മനോഹരമായ ചിത്രകലകളെ രൂപങ്ങളുണ്ടാക്കലിനെ കലാവിസ്മയങ്ങളെ എല്ലാം ദൈവം ബാൻ ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്തത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നാം വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ എന്താണ് ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത്രയേറെ വിഗ്രഹങ്ങളിരിക്കുന്ന വിഗ്രഹാരാധനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതുമായിട്ട് അടുത്തിടപഴകിയൊരു ജനത്തെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നതിനും സത്യദൈവത്തിലേക്കും ഏകദൈവത്തിലേക്കും അവരുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുമായിട്ട് ദൈവം രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുന്നതായിട്ട് ബൈബിളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഒരിക്കൽ കൊല്ലരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് കൊല്ലാമെന്ന് പറയില്ലല്ലോ നീ വ്യഭിചരിക്കരുത് എന്ന് കൽപ്പന ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവം ഇടയ്ക്ക് വ്യഭിചാരമാവാമെന്ന് പറയില്ല മോഷ്ടിക്കരുത് എന്ന് കൽപ്പന ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവം ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് മോഷണമാവാമെന്ന് പറയില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ നീ ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴിലോ ഭൂമിക്കടിയിലോ സമുദ്രത്തിനിടയിലോ ഒന്നിൻ്റെയും രൂപമോ പ്രതിമയോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറയുന്നതിന് ദൈവം തന്നെ മാറ്റി പറയുന്നതായിട്ട് ഈ കൽപ്പനയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം അതിൽ കൃപാസനം എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വാഗ്ദാന പേടം വയ്ക്കുന്ന കൂടാരത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുള്ള വിശുദ്ധ അതിവിശുദ്ധമായ കൃപാസനം എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് വാഗ്ദാന പേടകം നിർമ്മിക്കണമെന്ന് മോസസിനോട് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം ശുദ്ധി ചെയ്ത സ്വർണം കൊണ്ടൊരു കൃപാസനം നിർമ്മിക്കണം അതിൻ്റെ നീള രണ്ടര മുഴവും വീതി ഒന്നര മുഴുവുമായിരിക്കും കൃപാസനത്തിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തുമായി അടിച്ചു പരത്തിയ സ്വർണം കൊണ്ട് രണ്ട് കെരൂപുകൾ നിർമ്മിക്കണം ക്രപാസനത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തും അതിനോട് ഒന്നായി ചേർന്നിരിക്കത്തക്ക വേ വണ്ണം വേണം കെരൂപുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ കൃപാസനം മൂടത്തക്ക വിധം കെരൂപുകൾ ചിറകുകൾ മുകളിലേക്ക് വിരിച്ചു പിടിക്കണം കെരൂപുകൾ കൃപാസനത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് മുഖാഭിമുഖം നിലകൊള്ളണം ദൈവം തന്നെയും പറയുകയാണ് ഈ വാക്യത്തിലൂടെ കെരൂപുകളെ സ്വർണം അടിച്ചു പരത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തിനാ ദൈവം അത് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം കെരൂപുകൾ മാലാഖമാരുടെ ചിറകുള്ള രൂപങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവമുണ്ട് ദൈവത്തെ കാണാൻ മനുഷ്യനാവില്ല കാരണം ദൈവം ആത്മാവാണ് എന്നാൽ ആ ദൈവം ആ സിംഹാസനത്തിൽ വസിക്കുന്നു വാഗ്ദാന പേടകത്തിൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ രണ്ട് കെരൂപുകൾ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് നിൽക്കുന്ന രൂപങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ രൂപം കാണുന്ന മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കണം ആ വിസിബിൾ ഫോമിലൂടെ 
ഒരു ഇൻവിസിബിൾ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ കടന്നു വരണം അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവമുണ്ട് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തയെ നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ദൈവം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് വീണ്ടും സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യം മോശക്കെതിരെ ജനം പിറുപിറുത്തു ചങ്കടലിലേക്കുള്ള യാത്രാ മധ്യേ അപ്പോൾ ആഗ്നേയ സർപ്പങ്ങളെ അയച്ച് അവയുടെ ദർ ദംശനമേറ്റ് കുറേ ഇസ്രായേൽക്കാർ മരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ദൈവം ശിക്ഷിച്ചു എന്നാൽ ജനത്തിന് വേണ്ടി മോശ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു നീ പിച്ചള സർപ്പത്തി ഉണ്ടാക്കി ഉയർത്തുക ആരൊക്കെ ആ സർപ്പത്ത് നോക്കുന്നോ അവരെല്ലാവരും മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കും ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ മോശ ഒരു പിച്ചള സർപ്പത്തി ഉണ്ടാക്കി വടിയിൽ ഉയർത്തി നിർത്തി ആകാശത്തിന് കീഴെ ഒന്നിൻ്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവമാണ് ആ നിയമം തന്നെ തെറ്റിച്ച് പി പിച്ചള സർപ്പത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചത് പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അഹറോവൻ്റെ പുരോഹിത വസ്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ദൈവം കൽപ്പന കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ പുരോഹിത വസ്ത്രത്തും മേൽ മാതള നാരങ്ങങ്ങളും സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള മണികളും തുന്നി മനോഹരമായി വെക്കണം എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ജെറൂസലേം ദേവാലയം മനോഹരമായിട്ട് സോളമം പണിതപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൽ മനോഹരമായ രൂപങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും കൊത്തുപണികളും കൊണ്ട് അതിനെ അലങ്കരിച്ചു രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഫലങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും ശില്പങ്ങളും കൊണ്ട് സോളമൻ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗം മുഴുവൻ അലങ്കരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ജെറൂസലം ദേവാലയത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്ഥാപിച്ച ശ്രീകോവിൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്ഥാപിച്ച ആ വലിയ ജലസംഭരണി അത് താങ്ങിക്കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കാളകളാണ് നിന്നത് എന്ന് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിലെ ഏഴാം മധ്യം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നുണ്ട് ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ അകത്ത് സോളമൻ ഒത്തിരിയേറെ കൊത്തിരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം താങ്ങുകളുടെയും തട്ടുകളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ കെരൂപ് സിംഹം ഈന്തപ്പന എന്നിവ ചുറ്റും പുഷ്പമാല്യങ്ങളോടുകൂടി കൊത്തിവെച്ചു പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്കറിയാം ദൈവം അരൂപനായ ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ രൂപമെടുത്തു മനുഷ്യന് രൂപ മനുഷ്യൻ്റെ രൂപത്തിൽ അവൻ കാണപ്പെട്ടു മനുഷ്യന് ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റി പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം യോർദാൻ നദിയിൽ പ്രാവിൻ്റെ രൂപമെടുത്ത് മനുഷ്യരെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു പന്തക്കുസ്ത തിരുനാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം അഗ്നിയുടെ രൂപമെടുത്ത് വന്നു എന്തിനാണിത് അദൃശ്യനായ ദൈവത്തെ ദൃശ്യമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു ഈ രൂപത്തിൻ്റെ മാറ്റം തന്നെയാണ് ഈ സത്യം തന്നെയാണ് രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൂടെ സഭ ചെയ്യുന്നത് കെരൂബിനെ കണ്ടപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു രൂപം കാണുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിത രൂപം കാണുമ്പോൾ അത് സിമെൻറ്റും കല്ലും കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അവിടെ നാ സിമെൻറ്റും കല്ലുമല്ല ഓർക്കുന്നത് ആ രൂപത്തിലൂടെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു വലിയ സത്യം ചരിത്ര സംഭവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പുനർജനിക്കാൻ രൂപങ്ങളിടയാക്കുന്നു ക്രൂശിത രൂപം ഇടയാക്കുന്നു അതുപോലെ വഴിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഗാന്ധിയുടെ രൂപം കണ്ടാൽ ഗാന്ധിജിയുടെ രൂപത്തിന് നേരെ കൈകൂപ്പുമ്പോൾ ഗാന്ധിയുടെ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുകയല്ല ആ രൂപം ഗാന്ധി എന്ന ചരിത്ര പുരുഷൻ്റെ ഓർമ്മ നമ്മളിൽ ജനിപ്പിക്കാനായിട്ടൊരു നിമിത്തമാവുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ രൂപങ്ങളും പള്ളിയിലെ രൂപങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചു പോയ വിശുദ്ധരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാലാഖമാരായിരിക്കാം യേശുവായിരിക്കാം പരിശുദ്ധ മറിയമായിരിക്കാം ഇവരെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മ പെട്ടെന്ന് നിലനിൽക്കുന്നതിനുള്ള വെറും ഉപകരണങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവത്യാഗം ചെയ്ത് മരിച്ച പൂർവികരുടെ ചിത്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മരിച്ചു പോയവരുടെ ആ ചിത്രം വെറും പടമാണ് പേപ്പറാണ് പെയിൻറ്റാണ് മരമാണ് എല്ലാമായിരിക്കാം പക്ഷേ നാം ഒരു പെയിൻറ്റിനെയോ മരത്തെയോ അല്ല അവിടെ ഓർക്കും ആ രൂപം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി അവർ ചെയ്ത ത്യാഗത്തെയും അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തുള്ള ചില ഓർമ്മകളെയും നമുക്ക് പങ്കുവെച്ച് കിട്ടുക ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സജീവമായിട്ട് അവർ ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി നമ്മുടെ ഭിത്തിയിലിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും രൂപങ്ങളും മാറുന്നു പിന്നെ പലപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു ആരോപണമാണ് ചില പള്ളികളിലെ മനോഹരമായ രൂപങ്ങ
കാഞ്ഞൂര് രൂപം കൊരട്ടി രൂപം ചില രൂപങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയേറെ മനുഷ്യർ കൂടുന്നു അത് ഈ അർത്ഥത്തിൽ നാം കാണേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ രൂപങ്ങൾക്കും ഒരേ ഡ്യൂട്ടിയാണുള്ളത് ആ രൂപം പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയിലേക്കും വ്യക്തിയുടെ ആശയങ്ങളിലേക്കും മനുഷ്യരെ നയിക്കുക എളുപ്പത്തിൽ നയിക്കുക ആ അദൃശ്യനായ വ്യക്തിയെ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുക ഇതാണ് എല്ലാ രൂപങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ചില രൂപങ്ങളുടെ കലാപരമായ മികവ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മനോഹാരിത കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ഏകാഗ്രതയെ പിടിച്ചിരുത്താനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെയൊരു കഴിവ് ചില രൂപങ്ങൾക്കുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഏകാഗ്രതയെ പിടിച്ചിരുത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മനോഹരമാണ് ആ രൂപങ്ങളുടെ നിർമ്മിതിയെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി കൂടും കാരണം നമുക്ക് ആ രൂപം നമ്മുടെ ഏകാഗ്രതയെ വർദ്ധിപ്പിക്കും നമ്മുടെ ചിന്തകളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സഹായിക്കും പൊതുവെ ആ രൂപങ്ങൾ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാവുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഏകാഗ്രത ഉണർത്താൻ ഭക്തി ഉണർത്താൻ ഈ തിരുസ്വരൂപങ്ങൾ മണ്ണിൻ്റെയോ സിമെൻറ്റിൻ്റെയോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ മരത്തിൻ്റെ ആവാം ഇതൊരു ഉപകരണമായിട്ട് മാറും പ്രാർത്ഥന അത് നമ്മെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ബൈബിൾ ദൈവം പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്ത നിരോധിച്ച വിഗ്രഹാരാധന എന്താണ് എന്താണ് വിഗ്രഹാരാധന നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ദൈവത്തിനർഹമായ ആരാധന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയോ വസ്തുവോ സൗന്ദര്യമോ പണമോ എന്തെങ്കിലും അപഹരിച്ചാൽ അതാണ് വിഗ്രഹാരാധന സത്യദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ചിത്രങ്ങളെയും രൂപങ്ങളെയും കലകളെയും കൂട്ടുപിടിക്കുന്നതല്ല വിഗ്രഹാരാധന സത്യദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം തന്നെ അപഹരിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ മനുഷ്യനിലെ തിന്മ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ശരിക്കുള്ള വിഗ്രഹാരാധന അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വിഗ്രഹാരാധനയെ പറ്റിയുള്ള വ്യാഖ്യാനം ബൈബിളിലുണ്ട് വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ശരിയായ അർത്ഥം വിശുദ്ധ പൗരോ സ്ലിഹ കൊളോസൂസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ ഭൗമികമായിട്ടുള്ളതെല്ല അസന്മാർഗിക അസന്മാർഗികത അശുദ്ധി മനക്ഷോഭം ദുർവിചാരങ്ങൾ വിഗ്രഹാരാധന തന്നെയായ ദ്രവ്യാസക്തി ഇവയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ആരാധന ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈകൂപ്പുന്നതോ തല കുനിക്കുന്നതല്ല ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് നാം നമ്മെ തന്നെ ആർക്ക് പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് നാം ഒരു സിനിമാ നടനെ ആരാധിക്കുന്നു അയാളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നമുക്ക് നമുക്ക് അയാളുടെ ആർട്ടിനെ അഭിനയത്തെ നമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ആ താല്പര്യമാണ് ആ വ്യക്തി നമ്മളെ അത്രയേറെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയെ ആരാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ത്രീ നമ്മിൽ വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് അതുപോലെ പണത്തെ നാം ആരാധിക്കുന്നു ആ പണത്തിന് വേണ്ടി നാം ജീവിക്കുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ നാം ആരാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതം ത്യജിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ആരാധന എന്നത് നാം നമ്മെ തന്നെ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ വിഗ്രഹാരാധനയെ പറ്റി സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് അതാണ് അല്ലാതെ കുമ്പിടുന്നതോ നാം നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരെ കാണുമ്പോൾ കൈകൂപ്പുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആചാരപ്രകാരം ചിലർ തലകുനിക്കുന്നു മുട്ടുകുത്തുന്നു ഇതൊക്കെ ആരാധനയുടെ ചില ബാഹ്യ പ്രകടനങ്ങളാവാം വണക്കത്തിൻ്റെ പ്രകടനങ്ങളാവാം ബഹുമാനത്തിൻ്റെ പ്രക പ്രകടനങ്ങളാകാം എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആരാധന എന്നത് നാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് രൂപത്തിൻ്റെ നോക്കുന്നതും രൂപം ഉണ്ടാക്കുന്നതും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നതും വിഗ്രഹാരാധനയല്ല ശരിക്കും വിഗ്രഹാരാധനയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് വിഗ്രഹാരാധന എന്ന ആ പാവത്തിൽ നിന്ന് പാവത്തിൻ്റെ ഗൗരവത്തെ പറ്റി നമുക്ക് ജാഗ്രതയില്ലാതെ ആക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും വിഗ്രഹാരാധനയെ സമ വിഗ്ര പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സമീപനങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ദൈ പിതാവായ ദൈവത്തെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് നാം എടുക്കുന്ന ഏതൊരു ഉപകരണങ്ങളെയും ദൈവം ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധരെ വണങ്ങുന്നു മാതാവിനെ നാം വണങ്ങുന്നു എന്നാൽ നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു ദൈവത്തെ നാം ആരാധിക്കുന്നുകൊണ്ടും സ്നേഹിക്കുന്നുകൊണ്ടും യേശുവിനെ നാം ആരാധിക്കുന്നുകൊണ്ടും സ്നേഹിക്കുന്നുകൊണ്ടും യേശുവിൻ്റെ അമ്മയെ വണങ്ങുന്നു യേശുവിൻ്റെ ഒപ്പം നിന്നതുകൊണ്ട് യേശു ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് യേശു തൻ്റെ മഹത്വം സ്നേഹന്മാർക്കും തന്നെ ബഹുമാനിച്ചവർക്കും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ മഹത്വത്തെ ആദരവോടെ കാ
ഒരിക്കലും ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ രൂപമുണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ക്രൈസ്തവർ കത്തോലിക്കർ വിഗ്രഹാര എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു തെറ്റാണ് പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയെ പറ്റിയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറ്റാനായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളെനിക്ക് അയച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ അത് ഈ ചാനലിൽ പെടുത്തുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്